മാനസാന്തരത്തിന്റെ പടവുകളിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം മാനസാന്തരത്തിന്റെ പടവുകൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ മേയന്നൂർ നാൽക്കവല സ്വദേശി മേലോട്ടു വീട്ടിൽ സുവിശേഷകൻ മുകുന്ദ ബാബുവിന്റെ ജീവിതവും അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളുമാണ് പിതാവിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ബാല്യവും മനോനില തെറ്റിയ മാതാവിനോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതവും ഹൈന്ദവ പാരമ്പര്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുതിർന്ന കൗമാര യൗവനങ്ങളും സമാധാനമില്ലാതെ അലഞ്ഞ ജീവിതവും മുകുന്ദ ബാബുവിനെ ജീവിത നൈരാശ്യത്തിലേക്കും പലവിധ പ്രതികാര ചിന്തകളിലേക്കും കടത്തിവിട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യമുള്ള തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞാനൊരു ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തക്കോണം അവിടെ ഞാൻ പിറന്നു വീണതിന് ശേഷം എൻ്റെ അമ്മ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തോട് ആ ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തി എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാളുകളിൽ അമ്മ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കടന്നു പോകുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അമ്മ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായിരുന്നു സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മാനസിക രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ പിതാവ് അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പിതാവും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെയായി പരിസരത്ത് ക്രിസ്തീയ ഭവനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയും ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഒക്കെ അമ്മയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് ഒരു അദമ്യമായ അടുപ്പം ഉളവാക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെയായി അങ്ങനെ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വീടിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നിലം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വരമ്പത്ത് ഒരു സന്ധ്യയ്ക്ക് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ട് ഇവനെ ഞാൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവത്തിന് നേർന്നുകൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയാൻ തക്കോണ അവിടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തോട് ഒരു ആഭിമുഖ്യവും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ഹിന്ദു പാരമ്പര്യ വിശ്വാസങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസിയായി ജീവിതം തുടർന്ന മുകുന്ദ ബാബു വിവാഹ ജീവിതത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ചില താളപ്പിഴകളെ തുടർന്നാണ് മുപ്പത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ഫാദർ ജോർജ് പനിക്കൽ എന്ന ധ്യാനഗുരുവിൽ നിന്ന് ഭജന സന്ദേശത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് മുകുന്ദ ബാബുവിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് ആദ്യം മുഖാന്തരമായി മാറിയത് ഫാദർ ജോർജ് പനക്കൽ നൽകിയ വചന സന്ദേശമായിരുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുവരെ ഞാൻ ഒരക്രൈസ്തനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തക്കോണം അവിടെ എൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ പിതൃ സഹോദര ഭവനത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുവാൻ തക്കോണം അവിടെ പിതാവിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെയും സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങളോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് അവരോടൊപ്പം വളരാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിതൃ സഹോദരിയുടെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് ആ കുടുംബ സമ്പന്ന കുടുംബമായിരുന്നു ഈ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിസ്രൈമിൽ എങ്ങനെയാണോ അവിടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ചിറ്റുള്ളി ചീരുള്ളി തണ്ണിമത്തൻ ഇറച്ചിക്കലങ്ങളുടെ അരികത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി തന്നെ അവരടിമകളായിരുന്നു എന്നതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്കവിടെ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ വാത്സല്യം അറിഞ്ഞ് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ വള വളരുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം ആ വാത്സല്യം നുകരാൻ എനിക്ക് കഴിയാത്തതിൻ്റെ ദുഃഖം ഉള്ളിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മുൻനിർത്തി ഞാനവിടെ പാർക്കുവാൻ തക്കോണം അവിടെ ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ തക്കോണം അവിടെ രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ച പിതാവ് ഞങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയുടെ പ്രദേശത്ത് പോയി 
രണ്ടാനമ്മയോടൊപ്പം എൻ്റെ പിതാവും ഞാനും പാർക്ക് ബാന്ധക്കാണ് അവിടെ പിതാവിൻ്റെ വലിയ സ്വത്ത് അതിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള അധികാരമൊക്കെ പിന്നീട് എനിക്ക് കൈവരും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയ രണ്ടാനമ്മ എന്നെ വെറുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ അങ്ങനെ രണ്ടാനമ്മയുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് വശംവതനായ പിതാവ് ഒരു ആഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി രാത്രിയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു നാളെ നീ ഞാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ വീട് വിട്ടു വയ്ക്കുള്ളണം അങ്ങനെ വീട് വിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിറകുടിഞ്ഞ പക്ഷിയെപ്പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങും എൻ്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ തക തകരും അതുകൊണ്ടൊരു ചിറകുടിഞ്ഞ പക്ഷിയെപ്പോലെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വീട് വിട്ടിറങ്ങിയെങ്കിലും ഉള്ളിലൊരു സന്തോഷമുണ്ട് രണ്ടാനമ്മയോടൊപ്പവും പിതാ പിതാവിൻ്റെ സൗകര്യ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ പാർത്ത നാളിൽ എൻ്റെ അമ്മയെ കാണുവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് നിഷേധിച്ചിരുന്നു നാളെ മുതൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ കാണാം അമ്മയുടെ ഭവനത്തിൽ പോകാം എനിക്ക് അങ്ങനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ആ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിക്കാൻ തക്കോണം അവിടെ അമ്മയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എനിക്ക് എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു തിന്മയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നന്മയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തിന്മയിലേക്ക് പോകാൻ മദ്യപാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള അനാശ്വാസമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ പോകാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ വെറുത്തു അമ്മയുടെ ക്രൈസ്തവ ആരാധന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഉത്സവങ്ങളും ആരാധനകളും അതുപോലുള്ള ഹൈന്ദവ ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ തക്കോണം എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങളോ ക്രിസ്തീയ മാർഗങ്ങളോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതിനെ എതിർക്കാൻ തക്കോണം പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം എസ് എൻ ഡി പി പ്രവർത്തിക്കാൻ തക്കോണം അവിടെ ഈ കാലയളവിൽ എൻ്റെ വിവാഹം നടക്കുന്നു വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ സംഭവിച്ചു എൻ്റെ പിതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടും പിതാവ് സംരക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടും അമ്മയെ സം ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടും അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മുറിവ് ഒരു പ്രതികാര ചിന്തയായി വളർന്നിട്ട് എൻ്റെ പിതാവിനെതിരെ ഞാൻ കേസ് പറയാൻ തക്കോണം അവിടെ ആ കേസ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം വരെ നീണ്ടു പോകാൻ തക്കോണം അവിടെ ഈ സമയത്താണ് എൻ്റെ വിവാഹ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് വിവാഹ ജീവിതം ആരംഭിച്ച സമയത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞെരുങ്ങി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച് ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും എല്ലാ എതിർപ്പുകനും പ്ര പ്രതികാരമായിട്ട് പ്രതികാര ചിന്ത ഉള്ളിലൊതുക്കുന്ന എനിക്ക് സ്വസ്ഥത എന്തെന്ന് അറിയാനിടയായില്ല കഷ്ടതയിലൂടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെയും പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത ജീവിതം അങ്ങനെ ഒരു രാത്രികാലം ഞാൻ ഒരു ദർശനം കാണുവാൻ തക്കോണം അവിടെ മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുവിന്റെ പാരമ്പര്യം വിട്ട് നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യദൈവത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് മുകുന്ദ ബാബു കടന്നു വന്നതിന് മുഖാന്തരമായി മാറിയത് തനിക്ക് ലഭിച്ച അനേകം ദൈവിക ദർശനങ്ങളായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തെ എതിർത്ത എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴിയിൽ പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായ ക്രിസ്തു ഉറക്കത്തിൽ ദർശനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായ ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കണോ അതോ ഈ സന്ധ്യാനേരങ്ങളിൽ ഞാൻ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകണമോ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളിലുണ്ടാകാൻ തക്കോണം അവിടെ എങ്കിലും ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തിലായതുകൊണ്ട് ആ ദർശനത്തിൽ കണ്ട ക്രിസ്തുവിനെ പാടെ മറന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ തക്കോണം അവിടെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ദർശനം കാണുവാൻ തക്കോണം അവിടെയായി ഒരു സൈനികനായ വ്യക്തി എൻ്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്നു നിൽക്കുന്നു ആ വ്യക്തി എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാനാണ് നിൻ്റെ ദൈവം ഞാൻ ദർശനത്തിൽ ആ വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ദൈവമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എൻ്റെ ദൈവമായി നിങ്ങളൊരു സൈനികനായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരാളുടെ ദൈവമായെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ ശിരസിൽ നിന്ന് തൊപ്പി ഊരിയപ്പോൾ ആ ശിരത്തിൽ ശിരസിൽ നിന്നും രക്തം നെറ്റി തടത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു ആ ശിരസിലൊരു മുൾക്കിരീടം അല്പനിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ കാണുവാൻ തക്കോണം അവിടെയായി ആ കാഴ്ച എന്നെ വല്ലാതെ അമ്പരിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുവാൻ തക്കോണം അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ദർശനത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ പെരുകി
ഹൈന്ദവരായിരിക്കുന്ന അനേകർ അവിടെ കടന്നു പോയിട്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ ആദ്യം അല്പം മടിയുണ്ടായി എങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ കടന്നു ചെന്നു അവിടെ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ചു ആ ജോലി തര തരാൻ അധികാരമുള്ളത് ജോർജ് വനയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛന ആണ് എന്ന് പറയാൻ തക്കോണ് അവിടെയായി അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ തകർന്ന കുടുംബബന്ധം എങ്ങനെ നേരെയാക്കാം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എൻ്റെ കുടുംബം ഞാൻ തകർത്തിട്ട് രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ അച്ഛൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തക്കോണം ഞാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദൈവസ്നേഹമില്ലാതെ ഒരു കുടുംബബന്ധം മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകത്തില്ല തകർന്ന കുടുംബബന്ധം നേരെയാക്കണമെങ്കിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലല്ലാതെ സാധ്യമല്ല മൂന്നാമത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ കടന്നു പോകുന്നത് പിശാശ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനെ മനുഷ്യനാൽ വേർപിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഹിന്ദുവിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മുസ്ലിമിനും എല്ലാം ബാധകമായൊരു സത്യമാണ് ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് പിശാശ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ തക്കോണം രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന തെറ്റാണെന്ന് എന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരി മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ പിൻ പിന്തിരിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു എൻ്റെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയാൻ തക്കോണം അവിടെ ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് മുലിങ്ങോദ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയ മുകുന്ദബാബു അവിടെ വെച്ച് വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ പാരസ്പര ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫാദർ ജോർജ് പനക്കൽ നൽകിയ വചന സന്ദേശം ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് ക്രിസ്തുവിലേക്കും വചനത്തിലേക്കും ആകർഷ്ടനായത് തുടർന്ന് നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനകളും വചന പഠനവും മുകുന്ദബാബു എന്ന വ്യക്തിയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിന്നെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സാരമല്ല നിൻ്റെ കൂടെ ക്രിസ്തു കൊണ്ട് നീ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട പൊയ്ക്കൊള്ളാൻ പറ ഞാനങ്ങനെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പോലീസ് എന്നെ തിരക്കുന്നു സ്ത്രീധന പീഡനത്തിന് എൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാർ കേസ് കൊടുത്ത മുഖാന്തരം പോലീസ് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന ാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കേസ് ആൻ്റണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആ കേസ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ എവിടെ പോയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊഴിലന്വേഷിച്ച് കടന്നുപോയി ആ വഴിയിൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ കടന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ കടന്നുപോയി അതിനു മുന്നമേ ഭാര്യയോട് ഞാൻ സംസാരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഭാര്യ വയ്ക്കുന്ന ആഹാരം ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ കഴിയുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മെൻ്റലി ഡൈവേഴ്സ് എന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് ദൈവവചനം കേട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ക്ഷമ ചോദിച്ചെന്ന് യോജിപ്പിലെത്തി അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരും നാളെ നിൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരെയും ഭാര്യയൊക്കെ ഞാൻ വിളിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പുയ്യപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗമാണ് ആൻ്റണി സാർ നടത്തിയത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടി പഴയ തിന്മകൾ അവനിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല അവൻ നന്മ നന്മകൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി അവൻ പുതിയ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കും എന്നുള്ള സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തോടു കൂടി എൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറായി അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയും വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തക്കോണം അവിടെ ആ നാൾ മുതൽ ഞാൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിപ്പാൻ തക്കോണം അവിടെയായി മുരിങ്ങൂർ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കത്തോലിക്ക പള്ളിയിലാണ് പോയത് എന്നാൽ വചനം കേൾക്കണമെന്നുള്ള എൻ്റെ വല വലിയ താല്പര്യം വചനം കേട്ട് അതിൽ നിന്നും നന്മ പ്രാപിച്ച് സത്യം കണ്ടെത്തി സത്യമാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്നുള്ള എൻ്റെ താല്പര്യ മുഖാന്തരം വചനം ആവശ്യത്തിന് കേൾക്കുവാൻ തക്കോണം എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പെന്തക്കോസ് പാസ്റ്റർമാർ പെന്തക്കോസിലെ ദൈവദാസന്മാർ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്ന വചനങ്ങൾ കേട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അറിയാൻ തക്കോണം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം പഠിക്കാൻ കടന്നുപോയി ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തൊഴിലില്ലായിരുന്നു ഈ തൊഴിലില്ലാതിരിക്കുന്ന മുഖാന്തരം വീട്ടിൽ വരുമാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവസനയെ
അപ്പോൾ ഞാൻ കാസറ്റ് മുഴുവനും അവിടെ വിറ്റിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ കാസറ്റ് മുഴുവനും വിറ്റതിൻ്റെ സന്തോഷമല്ല എനിക്കുള്ളത് ഈ ബൈബിൾ കോളേജിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ള നിരാശയാണ് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ഉപവാസത്തിലൂടെയും ഒരു തികഞ്ഞ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായി മാറി ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിന്റെ വയലുകളിൽ കർത്താവിനു വേണ്ടി വചനത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വിതച്ച് അഹോരാത്രം മുന്നേറുകയാണ് സുവിശേഷകൻ മുകുന്ദ ബാബു നാൽക്കവലകളിലും തെരുവോരങ്ങളിലും നിന്ന് പരസ്യമായ സുവിശേഷ പ്രചരണ പരിപാടികളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുന്നു ഈ സുവിശേഷകൻ ലഘുലേഖകൾ നൽകിയും പരസ്യ യോഗങ്ങൾ നടത്തിയും തന്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു സുവിശേഷകൻ മുകുന്ദ ബാബു ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരാശയുമായിട്ട് മടങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ഞാൻ ബിസിനസ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ കരമവർത്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ കഷ്ടതയായാലും പട്ടിണിയായാലും നഗ്നതയായാലും ആപത്തായാലും വാളായിരുന്നാലും ക്ഷാമമായിരുന്നാലും ഞാൻ ദൈവവേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണ് എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് ഞാൻ മുറ്റത്തേക്ക് ഓടി ചെന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ബിസിനസ്സിന് പോകുന്നില്ല വരുമാനമില്ലെങ്കിലും സഹിക്കണം കഷ്ടതയും പ്രയാസങ്ങളും വന്നിരുന്നാലും സഹിക്കണം എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമ്മതമാണെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫാം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ബൈബിൾ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാര്യ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അഞ്ച് വയർ കഴിയേണ്ടെന്നിടത്ത് അധ്വാനിക്കേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് എങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് കുടുംബം പുലർത്തും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഡേ സ്കോളറായിട്ട് കടന്നു വന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ശേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്ത് ഞാൻ കുടുംബം പുലർത്തിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു ദിവസം പോലും അധ്വാനിക്കാൻ കർത്താവ് എന്നെ വിട്ടില്ല വേറൊരു ജോലിക്കായിട്ട് കർത്താവ് എന്നെ വിട്ടില്ല മൂന്ന് വർഷക്കാലം ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്നവർ നടന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കാലിലെ ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞില്ല അവരുടെ കാല് നടന്നിട്ട് നീര് വന്ന് വീങ്ങിയില്ല അവർ അവരുടെ വസ്ത്രം ജീർണിച്ചില്ല എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഉണ്ടായില്ല വസ്ത്രത്തിന് കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല യാതൊരു കഷ്ടതയും പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് നടന്നുപോയി കടന്നുപോയി പഠനം പൂർത്തീകരിപ്പാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു എന്നാൽ രണ്ടാം വർഷം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കഷ്ടത കടന്നു വരാൻ തക്കോണം അവിടെയായി അത് എൻ്റെ പഠനത്തെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി പിശാശൊരുക്കിയ ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പ്രസ്താവിക്കാൻ തക്കോണം അവിടെയായി അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കടന്നുപോയി ആർ സി സിയിൽ കടന്നുപോയി അപ്പോൾ എന്നെ അറിയാവുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെയും പറഞ്ഞു എൻ്റെ പഠനം നിലയ്ക്കും എൻ്റെ വസ്തുവകൾ വിൽക്കേണ്ടി വരും വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടും മനസ്സ് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആപത്തും കഷ്ടമൊക്കെ കടന്നു വരുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം തന്ന അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വിടുതൽ റേഡിയേഷൻ നടത്താതെ കീമോതെറാപ്പി നടത്താതെ ദൈവസേനയിൽ കണ്ണീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ മുഴ അപ്രത്യക്ഷമായി തീരുകയും പഠനം പൂർത്തീകരിക്കുകയും എന്നാൽ ഇന്നും ശരീരത്തിൽ മുഴകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ദൈവസേനയെ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് അവയെ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഇന്നും ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വഴി നടത്തുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ കഷ്ടതയുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും ഇടയ്ക്ക് ദൈവം എന്നെ ചില ഗാനങ്ങളുടെ വരികൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്ന് അത് എഴുതുവാൻ തക്കോണം ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തരുവാൻ തക്കോണം അവിടെയായി അതൊന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കോണം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അത് അവയൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവയൊക്കെയും ചില വേദികളിലൊക്കെ ഞാൻ പാടാറുണ്ട് അങ്ങനെ സന്തോഷത്തിൻ്റെതായ അവസ്ഥകൾ ദൈവം ഹൃദയത്തിൽ തന്ന് കഷ്ടതയുടെ അടു നടുവിലും എൻ്റെ നാമനിമിത്തം വീടോ വയലോ അപ്പനെയോ മാതാപിതാക്കളോ വിട്ടുകളയുന്നവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഉപദ്രവങ്ങളോടു കൂടി നൂറിരട്ടിയും വരുമാനിരിക്കുന്നിടത്ത് നിത്യജീവനം പ്രാപിക്കാത്തവർ ആ ആരുമില്ലെന്ന് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്ന് അരളി ചെയ്ത കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുത താഴ്വരകൾ താണ്ടുവാൻ തക്കോണം കർത്താവ് എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ദൈവികമായ അനുഭവത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ബൈബിൾ വായിച്ചു തുടങ്ങിയ മുകുന്ദ ബാബു തുടർന്ന് ചെറുവൈക്കൽ ബൈബിൾ
വ്യാകുലമാളുകളിൽ മുട്ടി വിളിക്കവേ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നില്ല ലോകമൻ വ്യാകുലമാളുകളിൽ മുട്ടി വിളിക്കവേ ആരുമാറിയാതെ തേങ്ങുമൻ മാനസ വാതിലിൽ വന്നു വരദായകൻ പ്രിയൻ ആരുമാറിയാതെ തേങ്ങുമൻ മാനസ വാതിലിൽ വന്നു വരദായകൻ പ്രിയൻ സാരമില്ലെന്നവനോദിവൻ സ്വാന്തനം ഏകിയന്നാത്മാവിലാർദ്രമായി ചൊന്നിതു സാരമില്ലെന്നവനോദിവൻ സ്വാന്തനം ഏകിയന്നാത്മാവിലാർദ്രമായി ചൊന്നിതു അഴലിലും ധീരതയാർന്നിടു പൈതലേ അഖിലം ജയിച്ച ഞാൻ നിഞ്ചാരയല്ലയോ അഴലിലും ധീരതയാർന്നിടു പൈതലേ അഖിലം ജയിച്ച ഞാൻ ഭാര്യലീനയോടും മക്കൾക്കുമൊപ്പം മീ എന്നൂർ നാൽക്കവലയ്ക്ക് സമീപം മേലോട്ട് വീട്ടിൽ സ്ഥിര താമസമാണ് പാസ്റ്റർ മുകുന്ദ ബാബു നാളുകളിൽ മുട്ടി വിളിക്കവേരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരമണി ഞാൻ ആദ്യം വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം വരാൻ അല്പം മടിച്ച വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെന്ന് പറയട്ടെ പല നാളുകളിൽ എതിർത്ത് ഹിന്ദുവായിട്ട് ജനിച്ച് ഹിന്ദുവായിട്ട് മരിക്കണം എന്ന് വാശി പിടിച്ച എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ദൈവം സംസാരിക്കാൻ തക്കോണം ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കത്തോലിക്കപ്പള്ളിൽ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിപ്പാൻ തക്കോണം ഇവിടെ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർ അവളോട് സംസാരിപ്പാൻ തക്കോണം ഇവിടെ ബന്ധുക്കോസ് അനുഭവത്തിലേക്ക് എന്നേക്കാൾ മുന്നമേ ഇറങ്ങുവാൻ അവളോട് ദൈവം അറിയിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വചന മുഖാന്തരം അവൾ താല്പര്യം കാട്ടുവാൻ തക്കോണം അവിടെ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ കൊന്ത ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്കിതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഇതൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ ആരാധന ഇതൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ ദൈവിക വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ് എതിർത്തപ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും നന്മകൾ തന്ന് ഇത്രയും രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തിയ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്ന എനിക്കിഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊന്ത ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊന്ത ആരോ പിടിച്ചു പറിച്ച് എറിഞ്ഞതുപോലെ കൊന്ത എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൂരത്തെറിച്ച് വീഴുവാൻ തക്കോണം അവിടെ ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അവൾ പിടിച്ചു പറിച്ച് എറിഞ്ഞതായിരിക്കും അവൾ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആര് എടുത്തെറിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ദൂരെ ചെന്ന് വീഴുന്ന ശബ്ദം ഞാനും കേട്ടുകൊണ്ടാണ് കണ്ണു തുറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഞാൻ ആ കൊന്ത തെറിച്ചു വീണ കൊന്ത എടുത്തില്ല അതിനുശേഷം സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർ പറയുന്ന ദൈവിക മാർഗത്തിലൂടെ ആത്മാവിലും സത്തിലും ആരാധിക്കാൻ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഒരുമിച്ച് ക്രിസ്തുസ് സഭയിൽ കടന്നു പോകാൻ തക്കോണം മോഹന സൗധത്തിൽ നാളെ നീ വാഴും മഹാഭാഗ്യമാശ്ചര്യം വാതായനങ്ങൾ തുറന്നില്ല ലോകമൻ വ്യാകുല നാളുകളിൽ മുട്ടി വിളിക്കവേ ആരുമാറിയാതെ തേങ്ങുമൻ മാനസ വാതിലിൽ വന്നു വരദായകൻ പ്രിയൻ വാതിലിൽ വന്നു വരദായകൻ പ്രിയൻ രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്നാനപ്പെടുവാൻ തക്കോണം അവിടെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിക്കുവാൻ തക്കോണം അവിടെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കു ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ വളർന്ന് എൻ്റെ മൂത്ത മകൾ എൽ എൽ ബിക്ക് ഫൈനൽ ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മകൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജരായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ദൈവം ഞങ്ങളെ നല്ല ഭവനം തന്നു ദേശത്ത് ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ് ദൈവസഭയുടെ വേങ്ങൂർ സെൻറ്ററിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു സഭ തന്നു ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വഴി നടത്തുന്നു സന്തോഷത്തിന് സമാധാനത്തിന് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുള്ള ശുശ്രൂഷ പരസ്യവങ്ങളിലാണ് പരസ്യവങ്ങൾക്ക് കവലകൾ തോറും ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരമണിയും എന്നോടൊപ്പമുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ ഞങ്ങളൊക്കെയും കടന്നുപോയി പരസ്യവും നടത്താറുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അനേകർ ഈ സത്യം വീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവ സന്തോഷത്തിലും അനുഗ്രഹത്തിലും മുന്നോട്ട് വഴി നടത്തുന്നു പരസ്യ സുവിശേഷീകരണ ശുശ്രൂഷയാണ് മുകുന്ദബാബു പ്രധാനമായും ചെയ്തു വരുന്നത് 
കവലകൾ തോറും നടന്ന് പരസ്യ യോഗങ്ങളിൽ സത്യസുവിശേഷം ലോകത്തോട് പ്രഘോഷിച്ച് ജീവിതം തുടരുകയാണ് മുകുന്ദ ബാബു സമാധാനത്തിന്റെയും പാപത്തിന്റെയും ഇരുണ്ട ഇടനാഴികൾ നീതിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന കർത്താവ് എനിക്കൊരു സ്വർഗീയ പൗരത്വം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇവിടെയായി ഫിലിപ്പ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലത്രേ അവിടെ നിന്നും രക്ഷിതാവായ യേശു വീണ്ടും വരുമെന്ന് നമ്മൾ നാം കാത്തിരിക്കുന്നു അവൻ സകലത്തെയും തൻ്റെ കീഴിൽ ആക്കുകളോ അവനിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി മുഖാന്തരം നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരങ്ങളെ അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഉയർച്ചയുള്ളതാക്കി തീർക്കാൻ തക്കോണം അവൻ നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും എന്നവിടെ എഴുതിയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പൗരത്വം സ്വർഗത്തിൽ തന്ന ദൈവം ആ പൗരത്വ മുഖാന്തരം ഈ പൗരത്വത്തിലൂടെ അനേകരെ നടത്തുവാൻ തക്കോണം എൻ്റെ അസമാധാനത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ വഴികൾ വിട്ട് നീതിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെ വഴി എനിക്ക് തന്ന ക്രിസ്തു ഈ അസമാധാനത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെയും വഴിയിൽ കിടന്നിട്ട് സമാധാനമില്ലാതെ ആയിരിക്കുന്ന അനേകരെ നീതിയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ തക്കോണം സ്വർഗീയ പൗരത്വം കൊടുക്കുവാൻ തക്കോണം സ്വർഗീയ പൗരത്വം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിൽ നല്ല പൗരനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിലെ വിശ്വ പൗരനായിട്ട് മാറുവാൻ തക്കോണം ദൈവം അവന് കൽപ്പന കൊടുത്തു നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് ഭൂമിയിലൊക്കെയും പോയി എൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരൻ മാത്രമല്ല വിശ്വ പൗരനാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗീയ പൗരത്വം ഒരുവനെ വിശ്വ പൗരനാക്കുന്നു സ്വർ സ്വർഗീയ പൗരത്വം ഒരുവനെ അവൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിൽ നല്ല പൗരനാക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പൗരത്വം തരുന്ന ദൈവം മറ്റുള്ളവരെ ഈ പൗരത്വത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നല്ല പൗരന്മാരായി തീരുവാൻ അസമാധാനത്തിൻ്റെ വഴി വിട്ടുകളയുവാൻ തക്കോണം പാപത്തിൻ്റെ വഴി വിട്ടുകളയാൻ തക്കോണം കൊലപാതകത്തിൻ്റെ വഴി വിട്ടുകളയാൻ തക്കോണം ഈ രാജ്യത്തിൽ നല്ല പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ സ്വർഗീയ പൗരന്മാരാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കോണം എനിക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അനേക സ്വർഗീയ പൗരന്മാരെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ സമൂഹം അങ്ങനെ ആയിത്തീരുവാൻ തക്കോണം ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ താൻ നേരിട്ട ദുരനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും സത്യദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിലേക്ക് ജീവിതം വഴിമാറ്റിയ മുകുന്ദ ബാബുവിൻ്റെ ജീവിതം ഇന്ന് അനേകർക്ക് പ്രചോദനകരമാണ് മാതൃകയാണ് മുകുന്ദ ബാബു തൻ്റെ യാത്ര തുടരുകയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടിയും സത്യസുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടിയും തീഷ്ണതയോടെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ പടവുകൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ